kaso Okay, ayos po na nga na nang bag kay mama po. Ano nangyari? Nasira. Nasira na. Okay, sige. Ayusin natin to. Madali lang naman itong gawa ng paraan. Thank you po. Okay. Hello guys, kamusta kayong lahat at welcome back dito sa My Art Life. And for today's episode ay tutulungan natin si Kuya Alger para maayos ang bag para sa mami niya. At tulad nga nung nakikita nyo, marami ng damage yung bag na to dahil na rin sa luma na siya. So yung ginagawa ko ngayon is tinitingnan ko kung ano yung extent ng damage sa yung kung paano natin aayusin dahil meron siyang um, stains, Uh, meron siyang scratches at may discoloration na rin at some parts ng bag uh, yun kung makikita nyo, meron siyang mga marka dyan na hindi na talaga matatanggal dahil naging permanent na throughout uh, yung usage ng bag pero pagdating naman dito sa bandang loob, kita nyo malinis pa naman siya dahil hindi siya usually naka-expose kapag ka ginagamit so mostly, nandito lang sa labas yung damage at para ma-repair natin tong bag na to Uh, napili kong gamitin ang Focus Perma Paint Opaque Acrylics. Ito yung mga colors na gamitin natin. Of course, we'll use the yellow, white, pink, red, brown, at black. Although 12 colors ang set na to, pero just for this project, itong kulay lang na to yung gagamitin natin today. Okay, so punta naman tayo dito sa next step which is cleaning. Um, of course, every time na gagawa kayo ng project or ng bagong artwork, you have to make sure na malinis yung surface. Na walang alikabok or anything na pwedeng uh, magkaroon ng problema with the paint. Okay, so now na sigurado na tayo na malinis na surface, we can start painting at sisimulan muna natin dito sa yellow. At kaya ako pinili ang perma pack or opaque uh, acrylics ng Focus. It's because, um, yun nga, as it says, opaque siya. So, makukover niya yung mga scratches, discoloration, saka yung mga maduduming parts. And as you can see here, maganda yung coverage ng paint na to. After applying mga two coats ng paint, uh, hinintay ko muna siyang mutuyo ng mga 30 minutes and as you can see here, malinis na yung surface ng bag. Uh, hindi nyo muna makita yung scratches or kaya yung mga stains na meron siya kanina. And hanggang dito sa loob, uh, pinaint ko rin siya ng permapack paints para pantay lahat ng kulay all throughout from front, back, tsaka yung nasa loob. Ngayon malinis na yung surface ng bag at wala na siyang stains or scratches. Um, magsa-start na tayo with our initial sketch and gagamitin natin dyan ang Stapilo Aqua Color and kaya uh, watercolor pencil yung napili kong gamitin for sketching is because para kapag ka nagkamali ka, uh, madali lang siyang burahin, uh, gagamit ka lang ng water and uh, pag nag-start ka na rin mag-paint, Um, but matutunaw lang siya. It would melt along with the acrylic paint. Alright, and now that we're done with the initial sketch, pwede na tayo magsimulang magpaint. And by the way, yung design nga pala nung bag na to, um, yung ginawa ko is just a simple sakura or cherry blossom tree kasi mahilig yung kapatid ko dun. So yun yung ginawa kong design para sa bag niya. And I started using uh, brown and black. Although may kita nyo yung paint, it's side by side. Pero hindi ko siya uh, minimix. So what I do here is, uh, magpipick up lang ako ng black. Tapos pipick up din ako ng brown. Tapos gagawa na ako ng strokes. And um, dun sa strokes, may kita nyo separate pa yung brown and yung black. Mamaya, um, we'll take a closer look para mas makita nyo yung ibig kong sabihin. So parang nagbo-multicolor yung yung puno meron siyang parang dark parts may shaded parts uh, kasi yung brown and yung black na although magkasama sila dun sa brush pero hindi sila mixed right and again maghintay muna tayo ng konti 30 minutes at the most and make sure na tuyo na yung first layer 
before tayo mag-add ng panibagong layer. And this time naman, gagamit tayo ng pink at ng white. At gagawa na tayo ng cherry blossoms or yung mga sakura flowers. And again, tulad ng kaninang ginawa ko dun sa black and the brown, uh, ganun din yung gagawin ko rito. Um, gagawa lang ako ng mid-tone na light pink. Pero niloadan ko yung brush ng white, pink, tapos light pink. And as you can see here, nag-start na ako na gumawa ng um, petals ng flowers. And makikita niyo yung gradation ng pink. Tapos meron siyang halong light pink and may white. And maganda yung effect nito for the flowers. And hindi nyo kailangan gumawa ng super detailed na strokes. Basta i-dot-dot -dot nyo lang siya all over. And magbumuka na siyang flowers. Iva vary nyo lang yung dots. Uh, merong malaki, may maliit. At meron din yung medyo konting stroke siya. Para for bigger uh, flowers or petals. And then... Um, every time na ilo-load nyo yung brush just pick up white, pick up a pink tapos yung light pink in any order that you like tapos just make quick strokes or quick dots and uh, may, ayan, maganda na yung kinalabasan niya mukha na talaga siyang legit na sakura tree siguro if you're going to do this technique ang pinaka uh, tip na mabibigay ko is make sure na hindi magmimix yung tatlong kulay. Kailangan separated siya parati sa brush nyo. So, um, if you want, wash your brush, wipe it first before you pick up a new set of colors. Alright, and ayan, tapos na yung first part ng pag-design uh, pag natin sa pag na to. And again, I can't stress this enough. Make sure na toyo na yung paint before you go on to the next step. And sa loob pa lang yung artwork na na-paint natin, uh, meron pa dito sa labas. Ang gagawin natin is we will continue the design dun sa flap ng bag. Para um, parang buo pa rin siya and then when you open it, andun pa rin yung uh, sakura or sakura flowers dun sa loob. And ngayon itutuloy ko na yung um, branch from the bottom. Itutuloy ko siya dito sa flap ng bag. And um, again, sabi ko nga kanina, di ba, we'll take a closer look and dito makikita nyo yung separation ng brown and yung black, although magkasama sila dun sa, sa brush, pero uh, pag gumawa ka ng stroke magkakaroon sa ng automatic na shading. And here I just repeated the process ng paggawa ng flowers and uh, let's finish it up with just putting dots dun sa flowers na brown and that should give the flowers more depth and uh, definition. Oh nga pala guys, uh, while I'm finishing up the final details of our project today, um, kung bago ka palang sa channel na to, or if you're new to this channel, please go ahead and click that subscribe button. And that's gonna be a big help for this channel, you know, for also showing your support. Um, also, don't forget to hit that like button. Alright, and now completed na yung artwork nitong bag na to. And ayan, may kita yun. It continues on to dun sa loob ng bag. And then when you close it, andun pa rin. And uh, akala mo isang buong design lang yung uh, sakura or peach blossom tree. Ngayon naman, ang gagawin natin is we're gonna put a top coat dun sa bag to protect um, the bag from damage. Uh, meron tayo ditong outdoor sealer at acrylic gloss. Actually, either one works. And um, it's just depending on your preference ko ano yung mas gusto nyo gamitin. Um, for me, I think, mas maganda gamitin dito yung outdoor. Dahil nga, um, yung bag na to will be used um, outside. So, pwede na naman siyang mas scratch or mabuhusan or matamaan. So, mas maganda na gamitin yung outdoor sealer para nga mas protected yung surface ng bag. And as you can see here, naibalik din niya yung shine ng bag. And earlier, before time mag-start, medyo parang leather yung texture ng bag. So, medyo shiny siya. And nawala yun, naging matte yung surface nung um, pinainta natin siya ng opaque acrylics. Pero ngayon, ibabalik natin yung shiny surface ng bag by using yung outdoor sealer gloss. 
uh, itutuloy na natin maglagay ng outdoor sealer dito naman sa inner part ng bag. Pero ang tip na mabibigay ko sa inyo when you're using a top coat, whether it's an acrylic gloss or outdoor sealer or kahit na mud podge yung gagamitin nyo, you need to wait for maybe around a day or two to make sure na talagang nag-set na at completely dry na yung uh, sealer na nilagay nyo dahil yung sealer mas matagal siyang mag-set uh, or mas matagal siyang matuyo uh, than usual paints. Okay, so eto na yung finished look nung uh, bag na ni-redesign at ni-repair natin. And uh, bago ko sa ibibigay sa ate ko or sa kapatid ko, I waited muna for about 4 days just to make sure na talagang yung sealer na nilagay natin dun would be completely dry. Kasi pag ka, hindi ka naghintay ng complete um, setting or drying time niya, magiging tacky or um, madikit yung surface and hindi yun magiging maganda. So, now na complete na siya, so baluti na natin to and it's ready for delivery. I hope magustuhan ng ate ko or ng kapatid ko yung um, design na ginawa natin sa bag and uh, thank you so much na merong opaque acrylics at na-repair natin siya and it now looks as good as new. So, I hope you enjoyed today's video and uh, that's it for today. Until next time guys, kita-kita tayo ulit. Ha ha ha!